हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आरजी शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करेंगे कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्त पिड़ के बारे में राजा ललितादित्य कश्मीर के कारकोटा वंश के एक बहुत महान राजा थे कश्मीरी इतिहासकार कलहान ने अपनी राज तरंगिनी में उनके बारे में काफी विस्तार में लिखा है राजा ललितादित्य ने कश्मीर पर सैतीस साल राज किया 724 से लेके 761 CE तक उनका राज कश्मीर में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है जब संस्कृति को आर्ट को लिटरेचर को साइंस को आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया गया और उनकी महान विजयों के कारण उनको भारत का एलेक्सेंडर कहा जाता है राज तरंगिनी में कलहान ने लिखा है की कारकोटा वंश को सिक्स ट्वेंटी में राजा दुर्लभ वर्धन ने बनवाया था ललितादित्य इस वंश के पांचवे राजा थे ललितादित्य ने अपनी आर्मी में कई चाइनीज योद्धाओं और जनरल्स को रखा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ काफी सफलता मिली ललितादित्य युद्ध में काफी माहिर थे इसलिए एक समय पर उनका जो राज्य था वो उजबेकिस्तान से लेकर बंगाल के सुंदर बंस तक फैला हुआ था इस वीडियो का फोकस ललिता दत्ती के कॉन्क्वेस्ट पे नहीं रहेगा क्योंकि जब भी कोई हिंदू किसी दूसरे हिंदू राजा से लड़ाई करते थे तब जीतने वाला हारने वाले के कल्चर को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता था हिंदू राजा जब भी लड़ाई करते थे तो वो शास्त्रों में दिए गए युद्ध के सिद्धांतों के हिसाब से लड़ाई करते थे इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा ललिता दित्य की इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ जो जीत हुई थी उसकी क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारी जब भी किसी देश पर कब्जा करते थे तो उस देश की कल्चर को पूरी तरह से नेस्तनाबूत कर देते थे वो किसी भी युद्ध के सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे वो मासूमों का खून करते थे खेतों को जलाते थे औरतों का बलात्कार करते थे और उनको गुलामी में बेच देते थे और जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करते थे तो ऐसे आक्रमणकारियों से हार का मतलब ये हुआ कि आपका कल्चर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा लेकिन इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने के पहले राजा ललितादित्य की सबसे पहली जीत हुई थी तिब्बतन आक्रमणकारियों के खिलाफ अलबरूनी के हिसाब से कश्मीरी जो थे वो चैत्र का दूसरा दिन मनाते थे ललितादित्य की तिब्बतन आक्रमणकारियों के ऊपर जीत के दिवस के रूप में ललितादित्य की इस जीत के बाद उमैयद कैलिफिट का जो खलीफा था हिशाम उसने सिंध के गवर्नर जुनेद से कहा कि आप जाकर कश्मीर पर कब्जा कीजिए मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों का सिंध पर कब्जा जमवाया था जब अरबों ने सिंध से काफी पैसे लूटे और काफी लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया और फिर उनकी आंखें कश्मीर पर गई क्योंकि कश्मीर एक बहुत संपन्न राज्य था तो ललितादित्य ने जुनेद को और उसकी अरब आर्मी को काफी बुरी तरह से धूल चटाई और जब तक ललितादित्य जिंदा रहे तब तक किसी अरब ने मुड़कर भी कश्मीर की तरफ नहीं देखा ललितादित्य ने उजबेकिस्तान के मोमिन सुल्तान को भी चार दफा हराया और पांचवी दफा तो उसकी जान ही ले ली ललितादित्य की बहादुरी युद्ध कौशल और शक्ति की वजह से किसी भी अरब और इस्लामिक इन्वेडर ने कश्मीर की तरफ मुड़ के नहीं देखा जब तक वो जिंदा थे तब तक ललितादित्य कश्मीर के ही नहीं भारत के भी एक बहुत महान राजा थे कश्मीर हमेशा हिंदू साइंस फिलॉसफी आर्ट आर्किटेक्चर और लिटरेचर का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है और राजा ललितादित्य ने भी इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया था उन्होंने कई भव्य मंदिर बनवाए थे जैसे कि मारतंड सन टेम्पल उन्होंने कई विद्यालय और विश्वविद्यालय भी बनवाए थे जो कि दुर्भाग्य से उनकी मौत के बाद इस्लामिक आक्रमणकारियों ने आकर तोड़ डाले और जिस तरह हजारों मंदिरों को भारत में तोड़ा गया उसी तरह से उस भव्य मारतंड सन टेम्पल को भी इस्लामिक आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला ललितादित्य भारत के एक महान राजा थे और भारत के एक महान पुत्र थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक हिंदू राजा होता क्या है एक हिंदू राजा वो होता है जो युद्ध करना भी जानता है और आर्ट कल्चर लिटरेचर आर्किटेक्चर इन सब चीजों को भी बढ़ावा देना जानता है एक हिंदू राजा वो होता है जो जब किसी जगह पर कब्जा करता है तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं करता एक हिंदू राजा वो होता है जो युद्ध के सिद्धांतों का पालन करता है एक हिंदू राजा वो होता है जो सज्जन होता है और ये है कश्मीर का असली इतिहास कश्मीर का इतिहास है हिंदू संस्कृति हिंदू साइंस लिटरेचर लर्निंग आर्किटेक्चर और कल्चर और इसलिए कश्मीर हमेशा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा और जो भी ये ख्याली पुलाव पकाता है ना अपने दिमाग में कि भाई कश्मीर को भारत से अलग करेंगे मैं ये कहता हूँ कि ये ख्याल अपने दिमाग से या तो निकाल दें या फिर ख्याली पुलाव पकाते रहें वो तो फ्री है हाँ तो ये थी ललितादित्य मुक्त पेड़ की कहानी मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मुझे किस अगले राजा को 
या किस अगले डिफेंडर ऑफ इंडिया के ऊपर वीडियो बनाते देखना चाहते हैं प्लीज नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताए अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे एक थम्स दे इससे मेरी मदद होती है इससे शो की बहुत मदद होती है अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियॉन के लिंक पे क्लिक करें और शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे वैसे शो को सपोर्ट करें अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अरे तो नीचे जाइए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और सब्सक्राइब कीजिए यहां पर क्लिक करके भी कर सकते हैं मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए सुखी रहिए और फिर मिलेंगे